সুপ্রিয় দর্শক আমি আফজাল হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে বেসন থেকে চিড়া আলু থেকে ফুলকপি মাছ মাংস এরকম উনত্রিশটি কৃষি পণ্যের খুচরা পাইকারি দাম বেঁধে দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার নিয়ে রাজনীতিতে চলছে কথার লড়াই দেশ জুলুমের নগরীতে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা তারা বলছেন আওয়ামী লীগের অপর নাম সিন্ডিকেট আর লুটপাট যারা আন্দোলনের ব্যর্থ ক্ষমতায় যেতে হাহাকার করছে বাজারে সিন্ডিকেট তারা করছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় বাজার সিন্ডিকেট নিয়ে রাজনৈতিক বাদানুবাদ আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হাবিবে মিল্লাত সাবেক সংসদ সদস্য সোহরাব হাসান সিনিয়র সাংবাদিক এবং কুদ্দুস আফরাদ সাবেক সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এর জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখার নম্বর এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে জেনে নেব প্রধান শিরোনামগুলো ছিনতাই হওয়া বাংলাদেশি জাহাজে বারো জলদস্যু তেইশ নাবিক উদ্ধারে বল প্রয়োগ নয় সমঝোতার পথে হাঁটতে চায় মেরিটাইম উইং ঝুঁকিপূর্ণ রুটে আর্মড গার্ড নিয়োগের নির্দেশ বাজারে লুটপাটের পর কমতির দিকে সবজি ও মুরগির দাম পণ্য কেনার হিড়িক কমার প্রভাব বাজারে আগামী সপ্তাহে ভারত থেকে আসবে পেঁয়াজ ২৯ পণ্যের দাম বেঁধে দিল কৃষি বিপণন অধিদপ্তর আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বাজার সিন্ডিকেটের যোগ সদস্যে নেমেছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাড়ানো হচ্ছে দাম পাল্টা অভিযোগ বিরোধীদের ঢাকঢল পিটিয়ে অবৈধ হাসপাতাল বন্ধের অভিযান শুধু কাগজে কলমে কদিন না যেতেই সব কিছুতেই বিদ্রাঙ্গুলি দেখি আবারও রোগী ভর্তি অসহায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভুল প্রশ্নের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা মিরপুরের মণিপুর স্কুলে সঠিক প্রশ্নের খোঁজে পেরিয়ে যায় দেড় ঘণ্টা আরেক কেন্দ্র থেকে এনে নেওয়া হয় পরীক্ষা ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা দর্শক শিরোনাম শুনছিলেন আমরা আজকের আলোচনার বিষয় দিয়েছি বাজার সিন্ডিকেট নিয়ে রাজনৈতিক বাদানুবাদ একটি দল আরেকটি দলকে বাজার সিন্ডিকেট নিয়ে দোষারোপের রাজনীতি চলছেই আজকে এর মধ্যে উনত্রিশটি উনিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর মধ্যে বাঁধাকপি ফুলকপি বেগুন সিম সব ধরনের পণ্যই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌরভ ভাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করব যে উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হলো খুচরা এবং পাইকারি এই দাম বাজারে কতটুকু কার্যকর হবে এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো নয় এটি একটি যেমন প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে বাজার সিন্ডিকেটের কথা বলা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে এর জন্য বিএনপির যে আন্দোলনের ব্যর্থতা তার দিকেও কিন্তু ইঙ্গিত ক্ষমতাসীন দল করছে কেউ আন্দোলনের ব্যর্থ কেউ দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ সুতরাং আমরা ব্যর্থতার মধ্যেই আছি এই ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি উপায় হচ্ছে সুশাসন উপায় হচ্ছে নেতা মন্ত্রীরা যা বলেন সেটি প্রয়োগ করা কথার ফুলঝুরির চেয়ে বাস্তবে কিছু দেখতে চায় মানুষ নিত্য পণ্যের দাম নিয়ে কিন্তু রোজার বেশ আগে থেকেই অনেক নির্দেশনা অনেক বৈঠক অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু ফলাফল খুব একটা ইতিবাচক হয়েছে এটা মনে হয়নি আর যেটি রোজার সময় দেখা গেল যে অনেকগুলো পণ্যের দামই ঊর্ধ্বমুখী আবার কোথাও গরুর মাংসের দাম ষাট ছশো টাকা আবার কোথাও আটশো টাকা মানে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে যে যেভাবে পারছে দাম বাড়িয়ে নিচ্ছে এবং সরকারও কিছু কিছু তো পদক্ষেপ নিচ্ছে সেটা কতটা কাজ দিচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে আপত্তিকর সবচেয়ে উদ্বেগজনক যেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলে এই নিত্য পণ্য এই বাজার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বাদানুবাদ একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ তাতে কি বাজার জিনিসপত্রের দাম কমবে বিরোধী দল সবসময় বিরোধী দল একটা থাকে যে সরকারের ভুল ত্রুটি দুর্বলতা এগুলো তুলে ধরা পাশাপাশি উচিত বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনাও করা যে বিকল্প কি হতে পারত তাদের একটা প্রস্তাব থাকা উচিত যে যেমন ধরেন এই উনত্রিশটি পণ্যের দাম বেঁধে দিয়েছে বিরোধী দলের উচিত এটি সঠিক হয়েছে কি হয়নি সেটি বলা মানে গয়রাহ অভিযোগ করা সিন্ডিকেট ইত্যাদি মানে অনির্দিষ্ট অভিযোগের কোনো মূল্য নেই অথবা যে এই উনত্রিশটি বেঁধে দেওয়া ঠিক হয়নি পঁচিশটির বেঁধে দেওয়া উচিত ছিল অথবা পাঁচটির বেঁধে দেওয়া উচিত ছিল তারা একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেবে এটি আশা করি 
এখন ধরুন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে তারা যদি বাজার সিন্ডিকেট করতে পারে বিরোধী দল তাহলে তো বিরোধী দল দেশও চালাতে পারে তা আমার মনে হয়েছে যে এই আত্ম এক ধরনের আত্মরক্ষামূলক মানে নিজের উপর দোষটা না চাপে প্রতিপক্ষের উপর চাপানোর এই যে প্রবণতা আমাদের রাজনীতিকদের সরকারি দল বিরোধী দল উভয়েরই এর থেকে বেরিয়ে আসা উচিত রাজনীতিকদের একটু রাজনৈতিকদের কাছে একটু দায়িত্বশীল আচরণ আশা করি দায়িত্বশীল কথাবার্তা এবং এই সমাজেই তো সবাই থাকেন সমাজেই বসবাস করেন হয়তো এখন মুখ দেখা দেখে হয় না কিন্তু এক সময় তো হতো আমার মনে হয় যে এটুক পারস্পরিক ভদ্রতা সৌজন্যবোধ রাখা উচিত আমরা তো দেখি ব্যক্তিগত আলাপে বা কোথাও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে দেখা হয় তাদের মধ্যে এক ধরনের সহৃদ্যমূলক সম্পর্কই কিন্তু মাঠে আসলেই টিভির সামনে আসলেই তাদের ক্ষোভ বেড়ে যায় না সেটি তো একটি দিক আর যেই উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ বেঁধে দেওয়া হলো এটি আসলে বাজারে প্রভাব পড়বে কি না অতীতের অভিজ্ঞতা কি বলে কিছুটা প্রভাব পড়বে কারণ এটি তো এর উপর নিয়ন্ত্রণ আছে সরকারের সরকারে বা বিপণন ব্যবস্থার বাজার একটা বিজ্ঞান এখন এটি স্বীকার করে নিতে হবে এখন এই যে কৃষি পণ্যের উপর যে করেছে বহু বহু বছর আগে থেকেই আমরা শুনে আসছিলাম যে উৎপাদক যাতে ন্যায্য দাম পায় সে জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন জায়গায় বাজার বসানো হবে এবং তারা কৃষক উৎপাদক সরাসরি বিক্রি করতে পারে কিন্তু সে তো হয়নি এখন রোজার মধ্যে এই এই মুহূর্তে এসব বেঁধে দিয়ে কতটা হবে প্রথমত পরিবহনটা নিশ্চিত করা মানে সুষ্ঠু পরিবহন চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং বারবার প্রতিবার হাত বদলে যে পাঁচ টাকা বেড়ে যায় কেজি প্রতি সেটি বন্ধ করা এখন সরকার এর সাথে তো রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নয় এর সাথে হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক এর সাথে হচ্ছে দুর্নীতি চাঁদাবাজি এগুলো বন্ধ করা সেটি সরকার পারবে কি না তার উপরে নির্ভর করবে এই বেঁধে দেওয়া দামে কাজ হবে কি হবে না আপনি দেখলেন যে খেজুরের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন কাজ হয়নি মন্ত্রী ক্ষমাও চেয়েছেন তা আরেকবার ক্ষমা চাইতে না হয় সেটি আশা করব জি মিল্লাদ ভাই যেটি আপনারা বরাবরই বিএনপির ওপর দোষটা পাচ্ছেন যে আওয়ামী বিএনপি এর আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে তারা এখন বাজারে যোগ সাজশ করছেন আর এরকম কারসাজি করছে অন্যদিকে বিএনপি বলছে যে সরকার ব্যর্থ হয়েই বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না ব্যর্থ হয়েই প্রতিপক্ষের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে আর যেটি সৌরভ ভাই বললেন যে প্রতিপক্ষের ওপর দায় চাপানোর যে চেষ্টা এটি থেকে আসলে আমাদের বেরি হয়ে আসা উচিত আমি প্রথমে সৌরভ ভাইয়ের মতামতের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি এটা আসলে কে সিন্ডিকেট করলো কে দাম বাড়ালো আমার মনে হয় সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে দল মত নির্বিশেষে যারাই এর সাথে জড়িত হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আর আমার পক্ষে তো আরও একটু সুবিধা হয়ে গেল যদি কোনো কারণে বিএনপির কেউ এর সাথে জড়িত হয়ে থাকে বা তাদের কারণে হয়ে থাকে তাহলে তা তাদের আরও দ্রুত ধরা উচিত এই কারণে তখন আমরা বলতে পারবো বিএনপি শুধু অগ্নি সন্ত্রাস করে নাই বিএনপি শুধু নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করে নাই গণতন্ত্র ধ্বংস করার চেষ্টা করে নাই তারা এখন জনজীবনকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে সুতরাং এটা আমাদের জন্য আওয়ামী লীগের জন্য একটা বড় সুযোগ সেই সুযোগটি সরকার থেকে আসলে কাজে লাগানো উচিত বলে আমি মনে করি আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তারপরে আমি সদিচ্ছার কথা বলবো আমি আজকেরই পত্রিকায় দেখছিলাম যে ষাট টাকা দরে ছয়শো টাকা দরে গরুর মাংস বিক্রি করে দুই দিনে এক কোটি টাকার গরুর মাংস বিক্রি করেছেন খলিল নামে এক ভদ্রলোক আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখেন বাংলাদেশের কি এমন কোনো দোকান আছে যারা প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ যদি আটশো টাকা করে বিক্রি করে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সে কিন্তু তার কম প্রফিট রেখে বিক্রি বাড়িয়ে তারটুকু সে নিয়ে নিচ্ছে সৎভাবে ব্যবসায়ী যদি এইটুকু অনুসরণ করেন তাকে অনুসরণ করেন তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আপনি যদি বলেন সদিচ্ছার কথা আমাদের সরকারের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই আপনি চিন্তা করে দেখেন নির্বাচনী ইস্তেহারের আগেই সব দলই সব নির্বাচনী ইস্তেহার দিল আওয়ামী লীগ থেকে যে নির্বাচনী ইস্তেহারটি দেওয়া হলো সেটিতে কিন্তু দ্রব্যমূল্যকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হলো এবং বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলো নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন করার পরে অনেকেই ভুলে যায় নির্বাচনী ইস্তেহারে কী ছিল কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কাউকেই ভুলতে দেননি এবং তিনি কিন্তু এইটা শুধু যে সদিচ্ছা না এটার পূর্ণ বাস্তবায়ন চেয়েছেন এখন বাস্তবায়নের যারা দায়িত্বে আছেন তারা যদি সেই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে করতে না পারেন তাহলে তাদের দিকেও তো অভিযোগের আঙুলটি উঠবে এটা তো স্বাভাবিক কোনো চোর চুরি করতে চাইবে ডাকাত ডাকাতি করতে চাইবে খুনি খুন করতে চাইবে 
কিন্তু তাদেরকে এটা করতে বাধা দেওয়ার জন্য তো কেউ না কেউ থাকে দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে একই কথা যে ব্যবসায়ী মহল চিন্তা করবে যে আমরা প্রফিট করব বেশি আমরা আরো লাভবান হবে জনগণের কি হলো কিছু আছে না কারণ তারা জনগণকে কেয়ার করে না তারা শুধুমাত্র টাকা পয়সাকে কেয়ার করে কিন্তু এইটা দেখার জন্য তো কেউ আছে দেশে যারা সরকারি চাকরি করছে যারা এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন তাদের দায়িত্ব আছে না তারা শুধুমাত্র দুই একটা ওই করে কোথাও জরিমানা করলো আমি আর একটা কথা শুনেছি জরিমানা সম্বন্ধে আমি সিরাজগঞ্জের কথা বলি হঠাৎ শুনলাম যে একটা দোকানে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে তো সকালে একটা জিনিসের দাম আমি কোন জিনিসটা আমি ভুলে গেছি আসলে আঠারো টাকা ছিল সন্দেহের দাম হলো বাইশ টাকা বলে কেন বলে আমাকে যে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করলো ওই চার টাকা বাড়িয়ে তোমাকে টাকাটা উঠাইতে হবে সুতরাং জরিমানা করা না করার বিরুদ্ধে আমি কথা বলছি না আমি বলছি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে জনগণের জন্য যাতে সাশ্রয় মিলবে সুলভ মূল্যে জনগণ যে একটু অস্বস্তিতে আছে কষ্ট আছে এটা নিরূপণ করার জন্য যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে এই যে কয়েকদিন আগে ডিসি সম্মেলন হয়ে গেল তাদেরকে তো সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তারপরে তো সারা বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য বেড়েই যাচ্ছে তারা কি দায়িত্ব পালন করছে কি করছে না কিন্তু মিলাদ ভাই সরকারের সদিচ্ছার কোনো কোনো ঘাটতি নেই কোনো ঘাটতি নেই নানারকম তৎপরাও কিন্তু তৎপরতাও কিন্তু আমরা দেখছি যে আমদানির হুমকি দেওয়া হচ্ছে জেল জরিমানার কথা বলা হচ্ছে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে ভোক্তা অধিকার অভিযান চালাচ্ছে তারপরও বাজারে স্বস্তি আসতেছে না এর কারণ এই অস্বস্তিটা কিন্তু আজকে তৈরি হয়নি এবং সারা দুনিয়াতেই কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে কিন্তু আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দামটি বেড়ে গেলে আমরা মানে ইনকামের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত আমাদের ইনকাম কমে গেছে সে কথা বলিনি বরঞ্চ ইনকামও বেড়ে গেছে কিন্তু সামঞ্জস্য রাখাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আর একটি কথা হচ্ছে যে একটু আগে শুনলেন যে এটা একটা বাজার ব্যবস্থাপনা বলে কিন্তু একটা কথা আছে আপনি শুধুমাত্র একদিকে কোর্ট চালাবেন আপনি হুমকি দিবেন কিন্তু ব্যবস্থাপনা যদি সঠিক না করতে পারেন এই যে কিছু কিছু জিনিসে শুনলাম শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু শুল্ক কমিয়ে দেওয়া পরে কি সেই জিনিসগুলোর দাম কমেছে কমেনি তাহলে যারা এই কাজটি করেনি তাদের কি কোনোভাবে আইনের আওতায় আনা উচিত না আজকে পর্যন্ত তো কোনো বড় ব্যবসায়ীকে আমি আইনের আওতায় আনতে দেখি নেই জি কুদু সাফরাত ভাই এই যে বাজার নিয়ে রাজনীতি আসলে কার লাভ আর কার ক্ষতি লাভ যারা লুট করার চান্সটা নেয় বা পায় লাভ তো তাদেরই আর ক্ষতি হচ্ছে যে বেচারা গো বেচারা জনগণ হ্যাঁ যার কোনো উপায় নেই আমাদের এই যে কথাগুলো বলল এগুলো তো সবই সত্য কথা কোনো ফাঁক ফুকন নাই কিন্তু আমি যদি শুরু করে এইভাবে এই যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন আসলে হচ্ছে আমাদের কালচার মন মানসিকতা দ্রুত টাকা কামানোর যে কোনো উপায়ে টাকা কামানোর যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে সর্বশ্রেণীতে সর্ব পেশা দৌরাত্ম ব্যাপরোয়া দৌরাত্ম এবং এই দৌরাত্বের যদি ব্যয়নিভাবে কেউ করে একটা হচ্ছে যে বৈধভাবে প্রচুর পরিশ্রম করতেছে টাকা আর্নিং করবে দিন রাত খাটতেছে আর্নিং করবেই সে আর একটা হচ্ছে যে দিন রাত খাটাখাটি না আসে ইদার কামাল উদার পাঠাচ্ছে বৈঠা বৈঠক এখান থেকে ওইখানে একটা টেলিফোন করে দিচ্ছে যে এটা করো তাতে হচ্ছে কাজ হয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গাটা তো হস্তক্ষেপ করার জন্য তো গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের কাজটা হচ্ছে এই জায়গাগুলো এই লো এই ছিদ্রগুলো বন্ধ করা এইগুলোই হচ্ছে না মানে সারমর্ম হচ্ছে আপনাদের একটা হেডিংয়ে মনে আজকে দেখতাম অসহায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমিও লিখে রেখেছি আসলে অসহায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অভিযান তো খুব জোরালোভাবে চলছে মানুষের ব্যাপক সাপোর্টও ছিল আমরা কেউ কেউ তখনই বলতাম যে এটা দুদিন পর এটা হারিয়ে যাবে পারবে না হ্যাঁ পারবে না হচ্ছে আমাদের যে বুরু কৃষি বুরু কৃষি যেভাবে গড়ে উঠছে এই বুরু কৃষিকে যদি একই টেন্ডেন্সিতে গড়া হয় এটা স্বাধীন দেশের উপযোগী বুরু বুরু কৃষি নয় এই কথাটা কিন্তু বহুদিন থেকে আমি যখন কিশোর বেলা থেকে শুনতেছি এখনও একই জিনিস আমাদের দেখেন মোহিত সাহেব যখন অর্থমন্ত্রী এক লাফে বেতন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল বেসরকারি চাকরিজীবীদের সমান নিয়ে আসতো এটা সরকারি কর্মচারীদের আপনি তখন মাননীয় সংসদ সদস্য একশো ভাগ একশো ভাগ বাড়ানোর এটাই কারণ ছিল যে সার্ভিস ভালো দিবে দুর্নীতির দিকে ঝুঁকবে না তারা কিন্তু আদৌ তো কি ঝুঁকছে ইয়া এটা কমেছে কমে নাই কারণ আমাদের এখানে এই সার্ভিসটার হচ্ছে হাত পাতার একটা ট্রেন্ড আপ করা হয় হাত উপর করার না অর্থাৎ উপর করে দেওয়ার না আমি যদি বলি এই যে তদারকি সংস্থা যারা হয় ধরেন আগুন লাগলো বেলি রোডে বা অন্যান্য জায়গায় লাগছে লাগার পরে আমরা শুনি কি এটা ফায়ার ইয়া ছিল না এটা রাজুকের অনুমোদন ছিল না বা ওইটা জেলা প্রশাসনের অনুমোদন ছিল না তো এটা গড় ছিল এটা গড়ার সময় যারা তদারকি করার কথা যে ইন্সপেকশন করার কথা তাকে কি কখনো দায়ী করা হয়েছে অর্থাৎ বেড়ায় যদি খেত খায় তাহলে তো আপনি জীবন ওই ওই খেতের থেকে কোনো ফসল তুলতে পারবেন না তো আমরা শুধু এই যে দুইশো আড়াইশো তিনশো বা এক হাজার
অন্য কিছু নিচে বকরা টকরা নিয়ে চলে গেছে তাদের কাউকে কিন্তু এই জায়গায় অর্থাৎ তাদের কাউকে রশি বানতে দেখি নেই তাদের কাউকে জেলে নিতে দেখি নেই তাদের কাউকে মামলা আনতে দেখি নেই জেলে তো দূরের কথা কোনো মানে শোকস পর্যন্ত করা হয়নি কোনো জবাব দেহের আওতায় আনা আমি ওইটাই বলছি তো এই এই যদি হয় অবস্থা ধরেন আমরা কি দেখলাম এটা মিলাদবের কথা শুনে মনে হয়েছে আমার যে আমাদের এইবার সৌদি আরবে বারবার দফায় দফায় টাইম বাড়িয়েও আমাদের যে কোটা ছিল কোটা আমরা পূরণ করতে পারিনি কেন পারি নাই আমাদের ফ্লাইটের যে মূল্য অর্থাৎ ভাড়াটা বেশি হয়ে গেছিল পাশের দেশ থেকে কম আমার এখান থেকে বেশি ওইটা কিন্তু কমায় দিলে উপচে পড়তো আমার একটা হচ্ছে আমার কোটাও পূরণ হতো আমার টার্গেট আমি এখানে বলতে পারতো আমি লোক নিয়ে আসছি দুই হচ্ছে আমার ব্যবসা একটু বেশি হতো কারণ এখানে যে লোকগুলো যায় নাই এই যে অর্থ মূল্যটা এই যে যায় নাই খালি গেছে তো খালি যাওয়ার ফলে কি হয়েছে আমি লসে আসি লোকসানে আসি গত পরশু দিনে মনে লন্ডনের ফ্লাইটে মাত্র ষাট জন যাত্রী গেছে পুরাটা খালি অথচ এই যে খালি গেল অর্থাৎ বিমানের যে কোনো জায়গায় গেলে সোনা যাদের টিকিট নাই এইগুলো তদারকি কেউ করে না এখন তদারকি তো আর গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা করবে না তারা নীতি নির্ধারণ করবেন আমি আর একটু ছোট্ট কথা বলি ধরেন খেজুরের মূল্য কমানো হবে এটা বহু আগেতে শুনছি প্রথম রমজানের দিন বিকেলে কেন ঘোষণা আসে যে খেজুরের মূল্য এই দুইটা দুইটা একটা হচ্ছে সাধারণ শ্রেণী আর একটা হচ্ছে অন্য একটা খেজুরের মূল্য কমিয়ে দিল তো এটা এক্সিকিউট হওয়া এটা বাজারের নিম্ন জায়গায় পর্যন্ত যাওয়া তো সাত দিনের ব্যাপার সাত দিন পর হয়তো এটার একটা ইফেকশান আসবে কিন্তু এটা তো এক সপ্তাহ আগেই করতে পারত যে ওই দিন থেকে এটা কার্যকর ওই দিন থেকে বলল আমরা সাধারণত ভোজ্য তেলের মূল্যের সময় দেখি এবার কিন্তু এক সপ্তাহ আগে আমি বাণিজ্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেই এবার উনি এক সপ্তাহ আগে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন মার্চের এক তারিখ থেকে ভোজ্য তেলের দাম কমবে এটা বাইশ তারিখ বলছিলেন কিন্তু আমরা বাজারে যেয়ে দেখছি মার্চের এক তারিখ না এক দুই তিন চার তারিখ ওই আগের মূল্যই ব্যথা হচ্ছে ওদের কথা হলো এটা আগের চেনের তেল নতুন রেট আসে নাই তো এইগুলো তো কথার কথা যদি হয়ে যায় তখন হচ্ছে দুঃখ লাগে মানুষ তো কথার সাথে কাজের মিলটা দেখতে চায় চোট ব্যাপারেও কিন্তু অনেকে অনেকে কিন্তু নজির হয়ে যায় গত টার্মের বাণিজ্য মন্ত্রী হচ্ছে এই টাইমের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী প্রচুর ওয়ার্ক করতেছে মাত্র কয়েক মাসে এটা কিন্তু স্বীকৃত কিন্তু তারপরেও আমাদের যে বুরুক কৃষি আছে আমি বললাম আমি ঢালাও সবাইকে বলছি না বুরুক কৃষির কিছু কতিপয় দুষ্ট লোক আছে ওই দুষ্ট লোকগুলোর জন্য পারে না যে কারণে আজকে বলতে হচ্ছে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীকে আগামী সপ্তাহে পেঁয়াজ আসবে পেঁয়াজের কথা শুনতেছে অনেকদিন আগামী সপ্তাহে এই পেঁয়াজ ঢাকা বাংলাদেশে ঢুকলে ওইটা উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে যেতে বা ঢাকা শহর পর্যন্ত আসতে আরও দু চার দিন অর্থাৎ তাহলে কি হবে সেই সময় পেঁয়াজের আর এই ইয়াটা থাকবে না যিনি চালান টানবেন তিনিও ধসে পড়বেন আর যিনি এখন আমাদের যে টেন্ডেন্সি এটা রোজার আগে নিয়ে আসতে কী আসছিল যদি পারতো তো এই যে এই ভুল পলিসির কারণে এগুলো হচ্ছে এখানে সিন্ডিকেটের ব্যাপারটা সিন্ডিকেট তো করবেই ব্যবসায়ী দুষ্ট চক্ররা সিন্ডিকেট বলেন অন্য কিছু বলেন তারা টাকা দিয়ে টাকা কামাইতে চায় তারা নানান উপায় খুঁজবে এবং ওই উপায়গুলোকে আমার বন্ধ করে দিতে হবে শাস্তি দিতে হবে সাজা দিতে হবে তাইলে আমি হচ্ছে ভালো এটা বিএনপি করুক জাতীয় পার্টি করুক জামাত করুক যেই করুক এটার দায়িত্ব কিন্তু আওয়ামী লীগের জি সৌরভ ভাই এটার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের যে বাজার ব্যবস্থার যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্র বন্ধ করার যেটি আফরোদ ভাই আরেকটা বিষয় বললেন যে বুড়ো কৃষির কথা বলেছেন যে আমলাতন্ত্রের কারণে সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও অনেক সময় কতিপয় কিছু আমলাতন্ত্রের কারণে সরকারের সদিচ্ছাটা বাস্তবায়ন করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না আমরা তো সরকারের অংশ আর এখানে আওয়ামী লীগের দায় না সরকারের দায় কারণ আওয়ামী লীগ দল হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকার সরকার সরকারের দায় দল হিসাবে তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করবে বিএনপি তার রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করবে অন্য অন্য দল কিন্তু আমরা যখন দেখি যে নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল করতে যে বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা আক্রমণের শিকার হয় আহত হন মিছিলে হামলা করা হয় আবার একই সঙ্গে সিন্ডিকেট খোঁজা হয় এখন কোনটি সত্য প্রথমত শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা প্রতিবাদ করার নিশ্চয়ই সাংবিধানিক অধিকার এবং এ ধরনের প্রতিবাদ করলে সেটাকে সরকারের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ হিসাবে নাদ নেওয়া দ্বিতীয় হচ্ছে যে নিত্য পণ্যের দাম বাড়লে গরিব মানুষ স্বল্প আয়ের মানুষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সরকার আগে থেকে উচিত ছিল যত আওয়াজ দিয়েছে কাজে আমরা দেখিনি বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা রাখা আর সেটি খুবই কম সরকার বলে সরকার বলছে যে এক কোটি মানুষকে এক কোটি পরিবারকে কার্ডের মাধ্যমে 
কিছু পণ্য দেওয়া হচ্ছে কিন্তু বাজারে তার প্রভাব পড়ছে না কেন আর এই রোজা উপলক্ষে আরো পঞ্চাশ লাখ পরিবারকেও দেওয়ার কথা হ্যাঁ তা হতো আবার এই যে ইউক্রেন যুদ্ধ বা কি বলে এর আগে করোনার ইসরায়েল গাজায় গাজায় ইসরায়েল আগ্রাসন এর কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়েছে ডলারের বাংলাদেশে ডলারের বিনিময়ে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে সবই সত্য কিন্তু এখন আমরা যদি পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে এক রকম যে আমরা স্বস্তিতে আছি পাকিস্তানের চেয়ে আমাদের এখানে মূল্যস্ফীতি কম আর যদি ভারতের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে কিন্তু আমাদের অস্বস্তির কারণ আছে কারণ ভারতে মূল্যস্ফীতি তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে পাঁচ ছয়ের মধ্যে আমরা পারিনি এখন কেন পারিনি সেটি প্রথমত হচ্ছে আমরা একটি আমদানি নির্ভর রাষ্ট্র হয়ে গেছি এটি চিন্তা করতে হবে সরকার দীর্ঘ মেয়াদে যে সমস্যাটা সমাধান কি কারণ আমাদের যদি আমাদের উৎপাদন যদি কম থাকে চাহিদা বেশি থাকে তাহলে কোনো না কোনো ভাবে সমস্যা হবেই এই যে পেঁয়াজ নিয়ে ধরুন চাল চালের ক্ষেত্রেও ভারতের কিন্তু এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা আছে এবং পেঁয়াজ কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় তারা বিক্রি করছে তারা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াতে বিশেষ আচ্ছা সাধারণ সাধারণত তারা বলছে তার তাদের সেখানে উৎপাদন কম হয়েছে কৃষকরা উৎপাদন কম হয়েছে তারা রপ্তানি করবে না তবে বন্ধু দেশ হিসাবে কিছু দেশকে দেশে তারা রপ্তানি করবে এখন যে কোনো সময় আপনি জানেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় চাল নিয়ে একটা সংকট হয়েছিল ভারত বলছে আমার আমরাই তো আমাদেরই চাল নাই সুতরাং আমরা চাল দেবো কোর থেকে সুতরাং একটা মানে এটা দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালয় দেখবেন যে যে হিসাব দেয় তার সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হিসাব মেলে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যে হিসাব দেয় তার সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের হিসাব মেলে না তারা সমন্বিত তো কোনো টাস্ক ফোর্স বা এরকম একটা কমিটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করে একটা বোঝা পড়া মানে কিভাবে একটা সমস্যার সমাধান করা যায় সেটা দেখি না এই বাণিজ্য বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলছেন প্রতিদিনই কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি কোথায় বাধাটা সেটি আমরা কিভাবে জানব সেটা আমরা জানি যে বাজারে যে তার কোনো প্রভাব পাই না মানে দাম দাম কমছে না এখন দাম কমানোর ক্ষেত্রে যেমন যে কথাটিগুলো বললাম যে বাধাগুলো আর প্রতিদিনই রাজনৈতিক বক্তৃতার একটা বোধহয় এটার বাজারে এটার নেতিবাচক প্রভাবই পড়ে যে মন্ত্রীরা মন্ত্রীরা বলছেন নেতারা বলে যান প্রতিদিন কাজ হয় না সুতরাং ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ীরা কিন্তু এটাকে সুযোগ হিসেবে নেয় যে তারা তাদের তারা তাদের কথা বলে যাবে আমরা আমাদের কাজ করে যাব আর ব্যবসায়ীদের উপর এই সরকারের তো প্রভাব থাকার কথা কারণ ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে এই সরকারকে সমর্থন করেছে তো সুতরাং ব্যবসায়ীদের সেই প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না কেন আমরা তো দেখলাম যে সরকার চাইছে বলে এক্সিম ব্যাংক এবং পদ্মা ব্যাংক এক হয়ে যাচ্ছে আরও আরও অনেকগুলো ব্যাংক ব্যাংক এক হবে সরকার কোনটা চাচ্ছে এবং কোনটা বলছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে সত্যি সত্যি চান চান যদি বিশেষ করে সরকার প্রধান সেটি করা সেটি বাস্তবায়ন অসম্ভব নয় কিন্তু আমরা যদি রাজনৈতিক বক্তৃতার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ রাখি যে রোজাটা কোনোভাবে পার করলাম কিন্তু রোজার পরও কিন্তু আবার সংকট আছে হ্যাঁ রোজায় খেজুর শশা ইত্যাদি অনেকগুলো ছোলা ইত্যাদি চাহিদা অনেক বেড়ে যায় আরেকটি কথা আমাদের বোধ এটি মনে রাখা উচিত যে রোজা হচ্ছে সংযম কিন্তু আমরা রোজায় বেশি বেশি ভোগ করি এটি রোজার সাথে কোনোভাবে যায় না তা আমার মনে হয়েছে যে আমাদের ভোক্তাদেরও এভাবে সজাগ হওয়া উচিত আর ব্যবসায়ীদের তো বটেই অন্য অন্য দেশে ইউরোপ আমেরিকায় তো ক্রিসমাসের পণ্যের দাম কমানো হয় আমাদের এখানে কেন বাড়ানো হয় সুতরাং এটি তাদের নৈতিকতার নৈতিকতার কাছেও এই প্রশ্নটি রেখে যাব জি ডক্টর হাবিবে মিল্লাদ যেটি সৌরভ ভাই বললেন কুদু সাফ্রাদও বললেন যে আসলে এটি আওয়ামী লীগ সরকারেরই দায় বাজার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ব্যবসায়ীদের কাছে কি আওয়ামী লীগ জিম্মি হয়ে পড়েছে কি না এটার একটা রাজনৈতিক কথা জিম্মি যেমন ওই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাদ বাধ করি তেমনি একটি জিম্মি আসলে কেউ কারো কাছে না কিন্তু ব্যবস্থাপনাটা সঠিক করতে হবে এটা আসলে আওয়ামী লীগ সরকার না যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে সেই সরকারের দায়িত্ব রয়েছে জনগণকে স্বস্তিতে রাখা শান্তিতে রাখা এবং যাতে সহনশীল পর্যায়ে থাকে সে ব্যবস্থাটি করা এবং এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই এবং আমরা আপনাকে বারবারই বলেছি আওয়ামী লীগের সদিচ্ছা আছে এবং তারা কিন্তু অনেক কিছু কিছুটা হলেও করতে পেরেছে গত তিন মাসে আমি পূর্ববর্তী সরকারের কথা পূর্ববর্তী যারা সরকার আছেন তাদের কথা বাদ দিলাম সুতরাং আগের চেয়ে অবস্থাটা একটু ভালো ধরতে গেলে আর এই যে এক কোটি মানুষকে যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্য দেওয়া হচ্ছে কিংবা পঞ্চাশ লক্ষ লোক যোগ করা হয়েছে এতে কিন্তু কিছুটা স্বস্তি নেমে এসছে যারা পাচ্ছে তারা কিন্তু বুঝছে আর যারা এটা নিতে চায় না তারা বুঝতে পারেন কি না আমার সন্দেহ আছে আরেকটি কথা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু পুরোপুরি যে আমদানি নির্ভর কথাটা কিন্তু একদম 
ठीक नए जो बेसिक प्रयोजन जगह सेगल देशे उत्पादन करी देखें देश के कृषक ता क्यों भीषण परिश्रमी देशर मटी कर्वर देश के सरकार पक्ष क्यों सार बीज देवा हमारा जो सत्तर सन षाटर दशके जो देश एक तृतीयांश एक चतुर्थांश मानुष तक ना खे थकत एखे अठारो कोटी सतर कोटी मानुष तुम ना खे थे ना एर कारणटी हे उत्पादन व्यवस्था हमें अनेक तब हाँ किचू कि जिन देश बहरे आनते हैं एगुलो अवश्य आनते हैं तब से जिसगल जो देश उत्पादन करा शुरू करते देश के माननीय प्रधानमंत्री एक इंच जमीय फेले रखा जाए ना से व्यवस्था हमें एगुलर पर बैरिए आसते हैं तब तो विश्वर बहरे ना सारा दुनिया परिवर्तन हम देशे परिवर्तन है आपनी डलार संकट डलारे क्राइसिस डलारे दाम बेसि डलार पा जागो किंबा जगह विभिन्न कारण पृथ्वी दाम बेड़े जाए तक हमारे एक प्रभाव पड़े क्योंकि को सन्देह नहीं विद्युत दाम गैसर दाम ये जी को कारण बेड़े जाए समस्त किसुरपुर उठे और एक बेपार हे द्रव्यमूल्य मौसल शहर जे जे दाम ढाका क्योंकि से पाना आसले कारण की हे ओखने उत्पादन कर पास नहीं बिक्री पर खरच नहीं चाँदाबाजी नहीं एमक घर भाड़ाओ चिंता करते हैं ना क्योंकि ये प्रत्येक जिन क्योंकि किचू हम बसि खरच करते हैं से ही अर्थे बसि पड़े क्योंकि जे परिमाण दाम बाढ़े से परिमाण खरच क्यों आसने है ना तपे व्यवसायी कार सजर जो ये बेड़े जाए सूतरा अवश्य व्यवस्थापनार ऊपर जोर दीते हैं एर को विकल्प नहीं मन मैं करी सरकार पक्षे अवश्य सम्भव और तरा सफल है यहाँ मन प्राणे विश्वास करी तब आ कथा बी दाम बाढ़ क्षेत्र में जरा शांतिपूर्ण समावेश कर तरह पर क्योंकि हमला है क्यों जदि सचिवालय अभिमुखे जे एक सचिवालय बाउंडर पास अस्वस्तिकर परिस सृष्टि कर तर बाधा दर्ख दायित्व क्योंकि सरकार आटार शांति रक्षार जो और सती बल हमें बांग्लेश हार्ट से ही हृदपिंड के जदि क्यों आशेपाशे आघात करते जाए कर सम्भवना था निरापत्ता विघ्नित है तब तक पृथ्वी को देश ही क्योंकि समस्त जगह जगूते एमक के पी आर आशेपाशे क्यों बरबन इन्स्टलेन की पॉइंट इन्स्टलेन पास मिशिल मिट्टी करा जाए ना सचिवालय बंग जेटार कथा सौरभ भाई बंग जिरो पॉइंट शुरू कर साथ ही तो सचिवालय गेट एकदम त्रिश फिटर मध्य सचिवालय गेट और तरा चले जा रोड टी दिए तो आसल से ही मीटिंग तब तो खूब अल्प दिए चले गए गणतंत्र मंच मीटिंग मिशिल हम ओई भाव हमला है से गंडगोल जो है बीना क्योंकि ओईने ओई भाव क्षति तर ठीक है कथाटी बला हे इंगलैंडे अमेरिका मिले आयरलैंड मिले सतर बचर छमें क्योंकि आसले क्रिसमस आगे जिसपत दाम कमते देखी अभी देखे सेल शुरू हो छब्बीस तारीख थे डिसेम्बर छब्बीस तारीख थे एमक पुरो जानवर फार्स्ट उ सेल चले कम दामे चले गए छब्बीस तारीखे हेरोसर मत दोको एत कम दामे दे पृथ्वी सब चे विख्यात दोकान जे सबाई रत तीनटा थे लाइन धरे दाड़े थे जो धरते पर लाभ से क्रिसमस पड़े तब मिडिल इस्टर्न देशगुल देखे आज के देखल इते समय अथवा सऊदी आरबे एक हज़ार धन पन्नर दाम रोजार मध्य कमाना होता क्यों ठीक सूतरा चेषा करा उचित देखल कैकटा दोकान देखल विज्ञापन पाठ से पत्रिकार मध्य तरह विभिन्न पन्नर दाम कमी है एख कतुकु बाड़िए कतटुकु कमे कि कमी है अवश्य विचार विश्लेषण कर नहीं तब मन करी दामगुलो बढ़े एरा क्यों आसले आर्टिफिशियल क्रिएटेड जिसपत दाम एत बेसि ना एत बस दाम रखते हैं सूतरा एर व्यवसायी कार सजी आज साथ ही साथ ही तो आंतर्जा परिमंडल डलार के शुरू कर समस्त किस दाम जड़ित आज तब कि जिन अवश्य कंट्रोल करते सदिच्छा आज हमारे शुदुम्र व्यवस्थापना उन्नत है जरा दायित्व आज विभिन्न प्रतिष्ठान विभिन्न संस्था तक मानविक भाव ए बेपारे दृष्टिभंगी रखते हैं एक कथा सब समय जरिमाना करी छोटो खाटो प्रतिष्ठानगुल के बड़ो प्रतिष्ठानगुल जरिमाना कर आज के पर्यटन शुरू नहीं जी कुदूसा फ्रद भाई सौरभ भाई बोलें ज राजनैतिक बक्तव्य प्रभाव क्योंकि बजारे पड़े आसले राजनैतिक बक्तव्य प्रभाव बजारे क्यों पड़े और एक अपनी एक विस्तारित बोलते हैं ना राजनैतिक बक्तव्य प्रभाव तो पड़े जो बोझा जा जो मन है जे क्यों व्यवसायी के परोक्ष भाव में सपोर्ट दिखे धरें बजारे बाढ़ जिनपत हाँ और बोलते से जो इट मेन पीस इंडिकेटर क्ज तक व्यवसाय मन कर फाँक तो आई आ प्रोटेक्शन देव हाँ कारण ये कतटा करा कर आगे मिलद भाई बोलें जो सनिधि सब धरा जाए तक तो हम बला जाए दल दल बैर हूँ ये मुखर बक्तव्य 
আসলে সেইগুলো অসার কোনো যুক্তি ছাড়া আমি যেটা বলতে চাই যে উনত্রিশটি পণ্যের কথা বললেন শুরুতে আমি আজকে বাজারে গিয়েছিলাম ডিম কিনেছি আমি দশ টাকা পার পিস অর্থাৎ একশো বিশ টাকা ডর্জন ডিমের মূল্য করা হচ্ছে সম্ভবত দশ টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা তো এখন তো তার এটার বেশি করছে আমি নিজে আজকে খুচরা বাজার থেকে কিনছি তো এরকমই আর কি অনেক কিছুরই মূল্য কিন্তু একটু বেশি ধরা হয়েছে বোটের মূল্য যেখানে মানে ছিয়ানব্বই না ছিয়াশি টাকা বোটটাও কম আছে এখন কম আছে আর আমাদের যেটা ব্যবসায়ীদের আমাদের ট্যান্ডেন্সি একটু আগে বললেন আমাদের ট্যান্ডেন্সিটা খারাপ আমাদের আমরা যারা ভোক্তা আমাদের কিন্তু ট্যান্ডেন্সি খারাপ যখন বাজারের দাম চড়ে যা বা দাম বাড়ছে তখন সবাই হুমড়ি খেয়ে যা আমরা ওইটাই বেশি বেশি কিনি ওইটা একটু বেশি মজুত করি ঘরের ভিতরে এই ম এই প্রবণতাটা তখন ব্যবসায়ীরা ধরেন লেবু লেবুর হালি পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেল বা সত্তর টাকা হলো যেটা এলো তখন মনে হচ্ছে যে লেবু ছাড়া মনে হয় আমার ঘরে চলবে না আমি দুই হালি নিব বা এক ডজন এমনি নর্মালি এক ডজন নিতাম আমি চারটা নিলেই চলে চার দিন অন্তত পক্ষে অপেক্ষা করি কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের কালচারটাই এরকম ভোক্তাদের ভোক্তাদের কিন্তু দায় নিতে হবে এটা শুধু ওই ব্যবসায়ীদের অন্যদের এগুলো বললে চলবে না আমাদের এই ট্যান্ডেন্সি পাল্টাতে হবে ইন্ডিয়া ডিমের দাম বাড়ার পরে ডিম কেনা বন্ধ রাখে তিন দিন কারণ ডিম তো উৎপাদন হইতেই থাকবে এটা তার বন্ধ হবে না মূল তখন কিন্তু আসলে ওরাও চাপের মুখে পড়ে পেঁয়াজের দাম বাড়ার পর তারা পেঁয়াজ কেনা কমিয়ে দেয় আলুর দাম কোনো কারণে যদি বেড়ে যায় সামান্য ওরা কমিয়ে দেয় আমার এখানে জাস্ট উল্টাটা করি আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে লবণের মতো জিনিস খেলা আছে কি হারে কি একটা ভুয়া গুজবের উপরে লবণ কেনা শুরু হয়ে গেল মানুষ এবং সেটা পরে কিন্তু পস্তাতে হয়েছে আমাদের এখানে এই ট্যান্ডেন্সি একটা বড় বাজার ব্যবস্থাপনাকে উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল যাই বলি এটা করার জন্য কিন্তু এটাও দায়ী কিছু মিডিয়া দেয় মিডিয়া হচ্ছে কোন বাজারে রিপোর্ট প্রচার করছে এটা বলে না এখন সে হয়তো গুলশান বাজারে গেছে এটা তো সারা দেশের বাজার না সে হয়তো কারণ বাজারের ইয়া থেকে গেছে সারা দেশের না মোহাম্মদপুর বাজার এখন বাজারের রিপোর্টিংয়ের উপরে নির্ভর করে এখন যেহেতু ডিজিটাল যুগ মুহূর্তে খবরটা একবার রিমোট এরিয়ে পড়ছে আমার মনে হয় এই সব এই বাজারে এই দাম ওই বাজারে এই দাম এই ধরনের এই ধরনের বলা যায় অথবা এক বাজারও করলে বা এই বাজার আজকে এই দামটা চলছে তাহলে এটা এই জায়গাটা আমাদের একটা ইয়ে নিতে হবে আর দুই কথা হচ্ছে আমাদের যে আছে আমদানি নির্ভর সুরভ্যার কথার সাথে আমি একমত আমরা ক্রমেই আমাদের শুধু ধান উৎপাদন ছাড়া বাকি কিছুতেই আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ ও মাস মাংসের ডিম দুধে আমরা খুবই ভালো আছি অসম্ভব ভালো আছে অসম্ভব অগ্রগতি আছে কিন্তু তার পাশাপাশি এই যে মশলা অন্যান্য কাজ আমাদের দেশে হলুদ কেউ কখনো কিনছে রসুন কিনতে হয়েছে এক্সেস ছিল এখন মানুষ বেড়েছে কিন্তু এখন মানুষ বাড়ার পাশাপাশি এই ওইটা মানে রোপণ করার প্রবণতা থেকে আমরা সরে আসছি আমরা এখন গ্রামে গঞ্জে গেলে প্রচুর জায়গা জমি খালি পড়ে থাকতে দেখি আগে যেগুলো খালি ছিল না কেন দেখি এখন হচ্ছে কৃষি শ্রমিকের অভাব সব জায়গা আবার কৃষি যন্ত্রপাতিও সেইভাবে যায় নাই যে যেটা ব্যবহার করতে পারবে এগুলো সব সুতরাং এগুলো কৃষি মন্ত্রণালয় আমাদের খাদ্য মন্ত্রণালয় এদের আসলে এগুলো চিন্তা ভাবনা করে ইয়ে করতে হবে আর দুটো জিনিস হচ্ছে আমরা গবেষণায় মনে খুব পিছিয়ে যাই সব কিছুতেই সব জায়গায় আমরা গবেষণায় এত পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা এই যে পদক দেই একুশে পদক স্বাধীনতা পদক কয়টা গবেষক পদক পায় এই যে আমাদের অগ্রগতির আজকের মাসের কথা বললেন এখানে খাদ্যের কথা বললেন আমাদের এই যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মামিসিং তারপরে আমাদের প্রাণীজ যেসব আমাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে কয়জন কৃষিবিদকে কয়জন বিজ্ঞানীকে আমরা তাকে সম্মান করতে পেরেছি পারি নাই আমরা এই জায়গায় পিছিয়ে আসি এইসবগুলো প্ল্যান ওয়াইজ যদি না করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা পেশাব আমরা কোনো সরকারের বিরোধী দলের কারোই সমালোচনা করতে চাই না আমরা চাই দেশটা সুন্দরভাবে চলুক যারা যে জায়গাটা আছে সেই কাজটা করুক তদারকি সংস্থা তদারকির কাজ করুক তদারকির কাজ না করলে তাকে ফাইন করা হোক তাকে জেলে ঢুকানো হোক আমি যদি তদারকির অমান্য করে করে থাকি তাহলে তদারকি তার কাছে তো নোট থাকবে সে বলবে আমি এতটা নোটিশ করছিলাম আগেই তো এগুলো তো না এগুলো কেউ দেখে না যে একজন ব্যক্তি যদি দেশ চালাইতে হয় তাহলে আমাদের এই দেশটা কিন্তু নানান কারণ হঠাৎ হোঁচট খেয়ে যাবে সেই জন্য আমাদের এখানে প্রত্যেকটা জায়গার দায়িত্ব স্বাধীনভাবে প্রত্যেকের থাকতে হবে প্রত্যেকের নাগরিকের একটা দায়িত্ব আছে এই দায়িত্ববোধটা যদি আমরা যতক্ষণ জাগ্রত না করব আমরা কিন্তু নানানভাবে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকবো জি সৌরভ ভাই একটু রাজনীতির প্রসঙ্গে আসি রোজার মাস সংযোগের মাসে কেমন চলছে দেশের রাজনীতি বিশেষ করে বিএনপি এখন অনেকটা দীর্ঘদিন ধরে তারা ক্ষমতার বাইরে তাদের অনেক শিশু নেতা জেলে ছিলেন অনেকে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন মোটামুটি সবাই কিন্তু এখন জেলের বাইরে চলে এসেছেন 
তো বিএনপির রাজনীতি এখন কোন দিকে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ বলছে যে পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়ার কোনো উপায় নাই আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেটা কিন্তু রাজনীতি নিয়েই আলোচনা করলাম এটা আবার নতুন করে যোগ করার বিষয় নয় আর অধ্যাপক হাবিবিন্দাত একটা চমৎকার কথা বলেছেন যে সচিবালয় হচ্ছে বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি কি মানুষ হচ্ছে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড সচিবালয় হোক বা গণভবন হোক তার চেয়ে জরুরি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষ সেই মানুষকে রাষ্ট্র কি দৃষ্টিতে দেখে সে মানুষ বিরোধী দলের হতে পারে সেই মানুষ নির্দলীয় হতে পারে সেই মানুষ শ্রমজীবী হতে পারে সেই মানুষ বেকার হতে পারে রাষ্ট্র তাকে তাকে কতটা আপন মনে করে কতটা তার মনে করে রাষ্ট্র তো মানুষের জন্যে কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ফারাকটা থেকে যায় একটা হরিমিমিল্লাদ ভাই তো দীর্ঘদিন বাইরে ছিলেন তিনি হয়তো এই সংস্কৃতির সাথে অতটা অতটা ওতপ্রোতভাবে পরিচিত নয় কিন্তু আমরা তো জানি এরশাদ আমল থেকে শুরু করে বা তার আগে জিয়া রহমানের সময় বা স্বাধীনতার পর বা এই গত ত্রিশ বছর ধরে রাজ আমাদের এখানে আন্দোলন সংগ্রাম মানে হচ্ছে রাজপথে এবং রাজপথে যে শক্তি দেখাতে পারে সেই শেষমেশ জয়ী হয় এটি বলা হয় এখন একটি দল সচিবালয়ের সামনে মিছিল করবে না সচিবালয়ের সামনে যেতে চাইবে না আগে কি দেখতাম সামরিক শাসন আমলেও এরকম একটা সড়কলিপি নিয়ে সাংবাদিকরা জিয়া রহমানের আমলে প্রথম প্রথম কিন্তু পুলিশের লাঠি পেটাকে খেয়েছে সাংবাদিকরা মিছিল করতে যায় তখন কেউ মিছিল করতে সাহস পায়নি সেই মিছিলে ক্ষুদ্র সাফরাজ ছিলেন কিনা আমি ছিলাম আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে তো এই যে একটা মিছিল করতে যায় হ্যাঁ অবশ্যই সরকারের নিরাপদ মানে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা দেখবে কিন্তু এক্ষেত্রে হতো কি আগে হতো যে আপনাদের নেতৃস্থানীয় চার পাঁচজন যে সড়কলিপিটা দেখে আসেন দিয়ে আসুন বাইরে অন্যেরা থাকুক কিন্তু বাংলাদেশে গত পাঁচ সাত বছরে আমি তো এই এই রকম কোনো রেওয়াজ দেখিনি যে একটা মিছিল নিয়ে আসছে একটা দাবি নামা নিয়ে আসছে সেটা গণভবন হোক সেটা সচিবালয় হোক পুলিশ সদর দপ্তর হোক যে চার পাঁচজনকে দিল যে আপনার যে এটা দিয়ে আসুন মানে আমাদের এটি হচ্ছে পারস্পরিক অবিশ্বাস পারস্পরিক অনাস্থা যে কেউ মিছিল করে আশা মানে হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে চলে যাওয়া মানে সরকার তার কথা শুনবে এখন শুনে এক টেলিভিশন বা পত্রিকায় কিন্তু একজন বিরোধী দলের নেতা বা শ্রমিক নেতা তার কথা কেন সরকারের কাছে বলতে পারবে না এটি একটি বিষয় জি কেন আমরা তো দেখলাম বিএনপি বিএনপি জনসভার জন্য তো পুলিশ কর্মকর্তার কাছে গিয়েছে যায় না তা না আচ্ছা যে কথাটি বললেন যে এই যে পাল্টা পাল্টি এখন মনে হচ্ছে কোনো দলেরই আমি সরকার বাদ দিচ্ছি সরকার তো হচ্ছে তার প্রশাসনিক এবং তার তার যে আনুষ্ঠানিক যে দায়িত্ব সেটা পালন করা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিদিনের যে নেতা নেত্রীরা যে ভাষায় পরস্পরকে কথা বলে তাতে মনে হয় না জনগণের প্রতি আম জনগণের প্রতি মানুষের প্রতি তাদের ভালোবাসা আছে দরদ আছে এটি প্রতিফলিত হয় না এটা নির্বাচনের আগে বলুন এখন বলুন বিরোধী দলের নেতারা জেল জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর বলুন ভবিষ্যতে আমরা পাঁচ বছর ধরে এই সাত জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে আমরা বিতর্ক শুনবো আর একটি নির্বাচন ভাই আমাদের সময় একেবারে শেষ মিলাদ ভাই আমি প্রথমে বলবো যে রাজপথের যে বিরোধী দলের যে আন্দোলন তাদের স্টাইলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে যে স্পেসিফিক মিছিলটির কথা আমি বলেছি তাদের নেতাকে আমি জোনায়েদ সাকিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সাইফুল হককে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনারা একটা সচিবালয়ের দিকে যাচ্ছেন আপনাদের তো একটা স্মারকলিপি দেওয়ার কথা আপনাদের হাতে তো কোনো কাগজ দেখলাম না ওনারা কোনো সেই স্মারকলিপি নিয়ে যান নাই ওনারা ভেবেছেন আমি আমি মিটিং মিছিলটি আমি ফলো করেছি আসলে পুলিশ কখনোই কিছু গয় নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যারিকেডটি উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে আমি পুলিশের পক্ষে বা বিপক্ষে বলছি না কিন্তু নিজের চোখে যা দেখে দেখছি তাদের কি উচিত ছিল না তারা একজন সিনিয়র নেতা একটা স্মারকলিপি নিয়ে যাওয়া কারো হাতে হস্তান্তর করা যাদের হাতে স্মারকলিপি নেই তারা কার কাছে কি দিবে তো এইটা হচ্ছে মনে হয় বিরোধী দলের রাজনীতি পরিবর্তন হয়ে গেছে আর আমি বলেছি যে সচিবালয়টা আসলে অবশ্যই গণতান্ত্রিক দেশের জনগণই হচ্ছে প্রধান শক্তি কিন্তু এই প্রধান শক্তি তো আর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে না সুতরাং তাদেরকে কোনো দশ সরকার যেমন চলবে সচিবালয় কিংবা রাষ্ট্রপতি ভবন কিংবা প্রধানমন্ত্রী অফিস কিংবা রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে শুরু করে এইসব জায়গা থেকে সুতরাং প্রত্যেকটি দেশে এবং যে সমস্ত দেশ গণতন্ত্র বলে দাবি করে ইংল্যান্ড আমেরিকা যাই বলেন না কেন এবং সংসদের কথা তো অবশ্যই প্রথমে বলতে হবে এদের মাধ্যমে কিন্তু সরকার পরিচালিত হয়ে থাকে সেটা জনগণকে পরিচালিত করার জন্যই জি আফরাদ ভাই ত্রিশ সেকেন্ড ত্রিশ সেকেন্ড আর কি বলবো বলার কথা হচ্ছে যে আমরা যে রাজনীতি যে অবস্থাটা দেখতেছি রাজনীতির এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন হচ্ছে বিএনপির ভিতরে একটা পোলারাইজেশন চলছে নিশ্চয়ই 
তাহলে বিএনপিতে এরকম গুমট অবস্থা থাকতো না আওয়ামী লীগ কেউ আওয়ামী লীগ কিন্তু এখন খালকেটে কুমুরে আনছে এটাও মাথায় রাখতে হবে আওয়ামী লীগের জায়গায় জায়গায় কিন্তু নিজেদের ইন্টারনাল সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এখন এমপি দেখা গেল স্বতন্ত্র থেকে গেছে এইসবগুলো মাথায় রাখতে হবে সামনের রাজনীতিটা কেমন হয় তবে আমি চাইব সামনের রাজনীতি আরও পরিচালিত হবে এবং আমরা বিরোধী দল থেকে যদি কোনো ডিমান্ড হয় সরকার সেটা যে শুনবেন এবং সেই অনুযায়ী কম বেশি পদক্ষেপ দেবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি